வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் உயர்வான லட்சியத்தை அடைய உள்ளம் முழுவதையும் தயார்படுத்தி அளப்பரிய ஆற்றல்களுடன் அடைந்தே தீர்வேன் வெற்றியை என்று நேர்மறை உணர்வுகளுடன் செயல்படும் உங்களுக்கு நிம்மதியான வெற்றி உங்கள் வாழ்வில் என்றென்றும் வளருமாக வாழ்க வளமுடன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறது நியூ சிலபஸ் படி குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏவோட நியூ சிலபஸ் படி டாபிக் வைஸாக நம்ம நம்மளுடைய சேனலில் வீடியோலாம் போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதுபடி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் நிதி ஆயோக் இதை இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இது இன்னொரு இன்னொன்று எக்ஸ்டெண்டாக ஒன்று ஒரு டாபிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் இதையும் சேர்த்து இதிலே பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டாபிக் வைஸாக எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரிலேட்டடாக எதை எதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வைஸாக எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லெசன் கிளார் போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து போடுற வீடியோக்கெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் சாதனைகள் இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்களை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் தேசியமயமாக்குதல் வங்கிகள்லாம் தேசியமயமாக்குனாங்க இல்லைங்களா அது பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை பத்தொம்போதில் எத்தனை வங்கிகள் தேசியமயமாக்குனாங்க பாருங்கள் பதினான்கு வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டது அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஏப்ரல் பதினஞ்சில் எத்தனை வங்கிகள்ங்க ஆறு வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டுச்சு இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதில் ஐம்பது கோடிக்கு மேலே வைப்பு தொகை கொண்ட பதினான் இந்த வங்கிகள் எல்லாமே எவ்வளோ வைப்பு தொகையாக கொடுத்து வச்சுருந்துச்சுங்க ஐம்பது கோடி ஃபிஃப்டி குரோர்ஸ் ஐம்பது கோடி வைப்பு தொகையாக வச்சுருந்த பதினான்கு வங்கிகளையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் தேசியமயமாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் இரநூறு கோடி இருநூறு கோடிக்கு மேலே வைப்பு தொகையாக வைக்கப்பட்ட ஆறு வங்கிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தேசியமயமாக்குனாங்க என்னென்ன வங்கின்னு பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலகாபாத் வங்கி பேங்க் ஆஃப் பரோடா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா கனடா வங் கனரா வங்கி மத்திய வங்கி தேனா வங்கி இந்தியன் வங்கி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பஞ்சாப் நேஷ்னல் சிண்டிகேட் யூனியன் யுனைடெட் யுனைடெட் வங்கி யூ யூகே யூகோ வங்கி பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இது பதினாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஆந்திரா வங்கி கார்பரேஷன் வங்கி நியூ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் பஞ்சாப் சிந்து வங்கி விஜயா வங்கி விஜய வங்கி இது இதெல்லாம் மொத்தமாக தேசியமயமாக்குனாங்க மொத்தமாக எவ்வளோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி இதில் அதனை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க எப்படி வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டதற்கான ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய என்னென்ன அதுக்கான என்னென்ன நோக்கம் அதனால் தேசியமயமாக்களுடைய நோக்கங்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் வேணால் ஒரு கோத்ரூ பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வந்து இது பார்த்துக்கோங்க பிடிஎஃபை பா காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் இது நம்மளுக்கு சிலபஸில் கொடுக்கல ஸோ வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்படல் வந்து கொடு கண்டிப்பாக அது வந்து எதோட ரிலே ரிலேட்டட் ஆகுதுன்னா பொருளாதார கொள்கையோட ஒரு முக்கியமான ஒரு இது விஷயம் அதனால் இது கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதுக்காக தான் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் இந்தியா ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதார மேம்பாட்டு கொள்கையை கையாண்டது இதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டிலேருந்து ஐம்பது ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் உருவாயின எப்போங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் எப்போருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு பொருளாதார திட்டமிடலுடைய முக்கிய நோக்கம் எதுங்க சமூக நலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதனுடைய முக்கிய நோக்கம் சமூக நலம் அப்படின்றாங்க சுதந்திரத்திற்கு முன்னர் வணிக வங்கிகள் தனியார் வசம் இருந்தன சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வணிக வங்கிகள் யார்கிட்ட இருந்துச்சுங்க தனியார் வசம் இருந்துச்சு இவ்வங்கிகள் அரசாங்கம் திட்டமிடலுக்கான சமூக இலக்குகளை அடைவதற்கு உதவி செய்ய தவறின கவர்மெண்ட் என்ன பிளான் போடுதோ அதை வந்து அந்த இலக்குகளை அடைவதற்கு இது வந்து ஒத்துழைக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகையால் தான் இது இந்த பதினான்கு பெரிய வங்கிகளை ஜூலை பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது அன்று தேசியமாக முடிவு செய்தது அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் 
ஆறு வங்கிகளை தேசியமயமாக்கியது அப்படின்ட்டு அதனால தான் இதுக்கு ரீசன் இதான் ரீசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவில் மொத்த வங்கிகளில் எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வங்கிகள் பொதுத்துறை வங்கிகளாகவும் மீதமுள்ள தனியார் மீதமுள்ளவை எல்லாமே தனியாரால் நிர்வகிக்கப்படும் வங்கிகளாகவும் உள்ளன எண்ணிக்கை அடிப்படையில் இருபத்தி ஏழு பொதுத்துறை வங்கிகளும் இருபத்தி ரெண்டு தனியார் வங்கிகளும் உள்ளன தலைமை வங்கியான இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தன்னுடைய வெவ்வேறு வங்கி ஆட்சி மூலம் மக்களுக்கு வெவ்வேறு வங்கி ஆட்சியின் மூலம் வங்கிகளுக்கெல்லாம் பணம் வழங்குதல் மற்றும் சிறிய அளவிலான நிதி வங்கிகளுக்கு உரிமம் வழங்குதல் ஆகிய பணிகளை செய்ய அனுமதி அளித்துள்ளது இது வந்து அரசாங்கத்தின் நிதி ஆதாரத்தை பெருக்கும் முயற்சிக்கான ஒரு உத்தி ஆகும் இதன் விளைவாக ஏர்டெல் பணம் செலுத்தும் வங்கி மற்றும் பேடிஎம் பணம் செலுத்தும் வங்கி போன்றவை உருவாகியுள்ளன இப்போ இப்போக்கு எந்த அளவுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு நல்ல நல்லவை பயக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் சாதனைகள் பாருங்கள் பொருளாதார திட்டமிடலின் நோக்கம் வரையறுக்கப்பட்ட அளவிலான வளங்களை திறம்பட பயன்படுத்தி விரும்பிய இலக்குகளை அடைதலாகும் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வாயிலாக பொருளாதார திட்டமிடலை மேற்கொள்ளும் முறை ரஷ்யாவிடமிருந்து முன்னாள் சோவியத் ரஷ்யா முன்னாள் சோவியத் ரஷ்யா தெரிவிக்கப்பட்டது இதுவரை இந்தியா பன்னிரண்டு ஐந்தாண்டு இந்த திட்டமிடல் நம்ம யார்ட்டிருந்துங்க இது எடுத்துக்கிட்டோம் திட்டமிடல் கொள்கையே நம்ம யார்ட்டிருந்து ஒவ்வொரு அதாவது நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பில் ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம மற்ற நாடுகள்டிருந்து தான் நம்ம அதை வந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதில் நம்மளை திட்டமிடல் நம்ம யார்ட்டிருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோவியத் ரஷ்யாட்டிருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் இந்தியா வந்து இது வரைக்கும் எத்தனை ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் செயல்படுத்தி உள்ளதுங்க இந்தியா இது வரைக்கும் பன்னிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை செயல்படுத்தி உள்ளது அது கடைசியாக ப பன்னிரெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் என்னங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் பன்னிரெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பன்னெண்டு டு பதினேழு இறுதியான ஐந்தாண்டு திட்டம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அரசு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை நிறுத்திவிட்டு அதற்கு பதிலாக என்ன ஆரம்பிச்சிச்சுங்க நிதி ஆயோக் நிதி ஆயோக் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் ட்ரைனிங் இன் சி சாரி டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இண்டியா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இண்டியா சாரி ஓகேங்களா நிதி ஆயோக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் நம்மளுக்கு வந்திருக்கோம் இது அப்ரிவேஷன் கேட்பாங்க நிதி ஆயோக் கொடுத்து நம்மளுக்கு அப்ரிவேஷன் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இண்டியா நிதி ஆயோக் மோடி ஆட்சிக்கு வந்தோடனே இதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் போன பீரியடில் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டு முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போங்க ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி இது யாருடைய மாதிரி இப்போ கையாண்டாங்க இதில் ஹாரட் டாமர் அப்படிங்கிறவருடைய மாதிரி யாருடைய மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் யாருடைய மாதிரி ஹாரட் டாமர் இதனுடைய நோக்கம் வேளாண்மை முன்னேற்றம் ஃபஸ்ட்டு ஐந்தாண்டு திட்டத்தோடைய முதன்மையான நோக்கம் எதுவாக இருந்துச்சு வேளாண்மையை முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிறத நோக்கமாக இருந்துச்சு இந்த திட்டத்தோட வளர்ச்சி எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு பாருங்கள் மூணு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வளர்ச்சி இலக்கு எப் ஒரு இவ்வளோ இலக்குன்னு நிர்ணயிச்சு இதில் புக்கில் கொடுக்கல இலக்கு இந்த அளவுக்கு இலக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அந்த இலக்கை விட இது அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை விட வளர்ச்சி அதிகம் ஸோ இந்த இந்த ஃபஸ்ட் இயர் பிளான் வந்து என்னச்சுங்க வெற்றி பெற்றது அப்போ இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நோட் பண்ணிகிட்டே வந்துடுங்க நிதி ஆயோக்கும் இது இது எல்லாமே நோட் பண்ணிவிட்டு யாருடைய மாதிரி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நோக்கம் என்ன முதன்மையான நோக்கம் என்ன இதனுடைய வளர்ச்சி இலக்கு என்ன இலக்கை விட அதிகமாக வெற்றி பெற்றிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் பிளான் வந்து சக்ஸஸ் செகண்டு செகண்ட் ஐந்தாண்டு திட்டம் பாருங்கள் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது வந்து யாருடைய மாதிரிங்க பிசி மகலோனோபிஸ் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு மகலோனோபிஸ் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானு யாருடைய மாதிரின்னு நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க பிசி மகலோனோபிஸ் இதனுடைய முதன்மையான நோக்கம் என்னங்க தொழிலை முறை முன்னேற்றப்படுத்துவது நாட்டின் தொழில் தொழில் வளர்ச்சியை முன்னேற்றப்படுத்துவது இந்த திட்டமும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானும் வெற்றி பெற்றுச்சு இதனுடைய வளர்ச்சி எவ்வளோவா இருந்துச்சுங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஒரு பர் ஒன் பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சு அடுத்தது பாருங்கள் தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் பாருங்கள் 1961 சிக்ஸ்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த திட்டம் இந்த இதில் வந்து இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க காட்கில் திட்டம் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தை என்னென்னு சாரி தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் என்னென்னு அழைக்கிறாங்க காட்கில் திட்டம் அப்படின்னு
சுதந்திரமான பொருளாதாரம் மற்றும் சுய முன்னேற்ற நிலையை ஏற்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இதனுடைய நோக்கம் சுதந்திரமான பொருளாதாரத்தையும் சுய முன்னேற்ற நிலையை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு தான் இதனுடைய நோக்கம் தேர்ட் ஃபைவர் பிளானோட நோக்கம் இதுவாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த டைமில் தான் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா சீனா இந்திய போரின் காரணமாக இலக்கு வளர்ச்சியான அப்போ தான் சீன படையெடுப்பு நடந்துச்சு ஸோ அப்போ என்னாச்சுங்க அந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கு அப்படி அடைய முடியாமல் போச்சு தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஸோ தேர்ட் ஃபே ஃபைவ் இயர் பிளான் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சீன இந்திய போரின் காரணமாக இலக்கு வளர்ச்சியான ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸை அடைய அப்போ எவ்வளோ நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க பாருங்கள் இலக்கு எவ்வளோ நிர்ணயிச்சாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க ஆனால் அந்த இலக்கை அடைய விடும் அடைய அடைய முடியல இது திட்ட விடுமுறை காலம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கிங்க திட்ட விடுமுறை காலம் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானில் ஒரு திட்ட விடுமுறை காலம் டூ இயர்ஸ் நடந்திருக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் இந்த ரெண்டு மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் திட்ட விடுமுறை காலம் அப்படின்னு இது இருந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ணாங்க பாருங்கள் இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் மற்றும் மூன்றாவது ஐந்து ஆண்டு திட்டத்தின் தோல்வி இந்த திட்ட விடுமுறைக்கான முதன்மையான காரணம் இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் வந்து சிக்ஸ்டிஸ் இந்த இந்த பீரியடில் நடந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் ஃபே ஃபைவ் இயர் பிளானும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ சீன படையெடுப்பு வேறு நடந்ததுனால இது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஸோ இதனால் இந்த இந்த இதை வந்து திட்ட விடுமுறை காலமாக அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்த காலகட்டத்தில் ஓராண்டு திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வேளாண்மை வேளாண்சார் துறைகள் மற்றும் தொழில் துறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது இந்த திட்ட விடுமுறை காலத்தில் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இதில் வந்து ஓராண்டு திட்டங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டு ஒரு ஒன் இயர் வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது அந்த இதை கொடுத்து அதில் எதுக்கு முக்கியத்துவம் தந்தாங்க வேளாண் சத்துறைகள் மற்றும் தொழில் துறைகளுக்கு இந்த இதில் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஃபோர்த்து ஃபைவ் இயர் ஃபைவ் இயர் பிளானோட பீரியட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் டு செவன்டி ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் பெரிய மிஸ்டேக் ஒன்று பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம கணக்கு போட்டுக்கிட்டே வந்துடுவோம் இந்த ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு எண்டாக எந்த இது டுவெல் வரைக்கும் நம்ம போட்டுட்டு வந்துடுவோம் பட் இந்த திட்ட விடுமுறை காலம் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறது இந்த திட்ட விடுமுறை காலத்தை நோட் பண்ணாமல் அந்த இயரே சேர்த்தி இந்த ஃபோர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் தொடங்கி போட்டுருவோம் ஸோ அந்த திட்ட விடு விடுமுறை காலம் ரெண்டு தடவை வரும் நோட் பண்ணிக்கங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்டி நைனில் திட்ட விடுமுறை காலம் ஒரு இது இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் எப்போ வந்துச்சு சிக்ஸ்டி நைன் டு செவன்டி இந்த திட்டத்தின் முக்கிய இரண்டு முக்கிய நோக்கங்கள் எதுவாக இருந்துச்சு நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் தற்சார்பு நிலையை அடையுது அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு இந்த திட்டம் அதன் இலக்கினை ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் வளர்ச்சியை எட்டாமல் மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் வளர்ச்சியை மட்டுமே பெற்று தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு அவங்க இலக்கு எவ்வளோ நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் பட் இங்கே இல எவ்வளோ இருந்துச்சு வளர்ச்சி எவ்வளோ இருந்துச்சு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் மட்டும்தான் வளர்ச்சி அப்போ நிர்ணயிக்கப்பட்டது அடைய முடியல அதுவும் தோல்வி ஆயிடுச்சு அடுத்தது ஃபைவ் இயர் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து செவன்டி ஃபோர்லேருந்து செவன்டி நைன் வரைக்கும் இந்த திட்டத்தில் வேளாண்மை தொழில் துறை மற்றும் சுரங்க தொழிலுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானில் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர் பிளானில் எதுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டச்சு நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுக்கு வேளாண் தொழில் துறை மற்றும் சுரங்க தொழிலுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது ஒட்டுமொத்தமாக நோக்கியில் இலக்கு வளர்ச்சிக்கான ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டை விட அதிகமாக ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் வளர்ச்சி பெற்று இந்த திட்டம் வெற்றி பெற்றது அப்போ ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் வெற்றி பெற்றுச்சு அப்போ நம்மளுக்கு தோல்வியானது என்னென்ன பிளான் இந்த இதுக்குள்ளார இருக்கிறது ஃபோர்த்து தேர்டும் ஃபோர்த்தும் ஃபெயிலியர் தான் அதாவது நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை எட்ட முடியல ஆனால் இருந்தாலும் தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் மிகப்பெரிய தோல்வி அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த திட்டத்திற்கான முன்வரைவு டிபி தார் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது இந்த ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் யார் இது வர முன்வரைவு டிபி தார் அவர்களுடையது இந்த திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கைவிடப்பட்டது இது வந்து இந்த ஃபிஃப்த் செவன்டி ஃபோர்லேருந்து செவன்டி நைன் வரைக்கும் தான் செவன்டி நைன் வரைக்கும் இருக்குது இது வந்து ஃபைவ் இயர் பட் இது வந்து என்னாச்சுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பிளானை கைவிட்டுட்டாங்க எழுபத்தி எட்டுலேயே கைவிட்டுட்டாங்க நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டீட்டெயில் கூட நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் கொடுக்கல இருந்துச்சு அந்தளவுக்கு
அதாவது ஃபிஃப்த்து ஃபியர் ஃபைவ் இயர் பிளான் செவன்ட்டி நைனில் முடிகிறது செவன்ட்டி எயிட்லேயே முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு வருஷம் கேப் இருந்துச்சு அப்போ சுழல் திட்டம்னு ஒன்று போட்டாங்க அந்த சுழல் திட்டம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நீக்கிய பிறகு அதாவது ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நீக்கிய பிறகு இது ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சிக்ஸ்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் பாருங்கள் எயிட்டிலேருந்து எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த திட்டத்தோட அடிப்படை நோக்கம் என்னவாக இருந்துச்சு வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் தொழில்துறை தற்சார்பு ஆகும் வறுமை ஒழிப்பு கேரிப் ஹேட்டோ என்பதை இதன் லட்சியம் கேரிப் ஹாட்டோ இதுதான் இதனுடைய லட்சியம் வறுமை ஒழிப்பு நோ இப்போ ஆறாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்துடைய முக்கிய நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்துருங்க நோட் பண்ணிக்கிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் தொழில்துறை சார்பாகும் வறுமை ஒழிப்பு தான் இதனுடைய மெயின் லட்சியமாக இருந்துச்சு இது முதலீட்டு திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இத்திட்டத்தின் வளர்ச்சி இலக்கு ஐந்து புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் பட் ஆனால் வளர்ச்சி வந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழாவும் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு அதிகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பாருங்கள் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டி வரைக்கும் இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் தண்ணீரிவு பொருளாதாரத்தை உருவாக்கணும் அப்புறம் ஆக்கப்பூர்வமான வேலை வாய்ப்பு வழங்குதல் இதுதான் இதனுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருந்துச்சு செவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட முக்கிய நோக்கம் என்னவாக இருந்துச்சுங்க தண்ணீர்வு பொருளாதாரத்தை உருவாக்கணும் ஆக்கப்பூர்வமான வேலை வாய்ப்பை வழங்கணும் அப்படிங்கிறதா செவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் நோக்கம் இது முதன் முதலியாக பொதுத்துறைக்கும் மேலாக தனியார் துறைக்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது இது என்னதுங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக இது என்ன பண்ணாங்க தனியார் துறைமைக்கு முன்னுரிமை வழங்குனாங்க இது தனியார் துறையின் வெற்றியாகவும் அமைந்தது இந்த திட்டத்தின் வளர்ச்சி இலக்கு ஐந்து புள்ளி ஜீரோ ஆனால் வளர்ச்சி ஆறாக உயர்ந்தது ஆண்டு திட்டங்கள் மைய அரசியல் நிறையற்ற அரசியல் சூழல் நிலவியதால் எட்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த இயலவில்லை எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு டு தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆகிய இரு ஆண்டுகளுக்கு ஓராண்டு திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஓராண்டு திட்டங்களை எப்போ உருவாக்குனாங்க திட்ட ஒழுமுறை காலம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓராண்டு திட்டங்களை எப்போ உருவாக்கியிருந்தாங்க இந்த காலகட்டத்தில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் ஓராண்டு திட்டங்கள் உருவாக்கியிருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் எட்டாவது ஐந்தாண்டு தி எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு முன்னாடி செவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓராண்டு திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிங்க தேர்டு ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு அப்புறமும் செவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு அப்புறமும் ஓராண்டு திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் முறையாக ஃபைவ் இயர் கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க சுழல் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது மூணு விஷயங்களையும் நோட் பண்ணிக்கிறது மிக மிக அவசியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த பீரியட்னு பார்த்துருங்க தொண்ணூறு டு தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தொண்ணு டு தொண்ணூற்றி இரண்டு நைன்ட்டி ஒன் நைன்ட்டி டூ ஓகே எட்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டு தொண்ணூற்றி ஏழு இத்திட்டத்தில் வேலை வாய்ப்பு கல்வி சமூக நலம் போன்ற மனித வள மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது இத்திட்ட காலத்தில் இந்தியாவிற்கான புதிய பொருளாதார கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதனுடைய வளர்ச்சி பாருங்கள் அஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக இருந்துச்சு ஆனால் வளர்ச்சி ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக வளர்ச்சி எட்டப்படுது மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சின்னு தான் சொல்லணும் இதை இந்த திட்டத்தில் வேலை வாய்ப்பு கல்வி சமூக நலம் வேலை கல்விக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மனித வள மேம்பாடு நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது இந்த திட்ட காலத்தில் இந்தியாவிற்கான புதிய பொருளாதார கொள்கையும் புதிய பொருளாதார கொள்கை நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த திட்ட காலத்தில் தான் புதிய பொருளாதார கொள்கை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இத்தி ஓகே வளர்ச்சி ஓகே ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு டு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு சமூக நீதியுடன் கூடிய சமமான வளர்ச்சிக்கு இத்திட்டத்தில் முக்கிய கவனம் கொடுக்கப்பட்டது சமூக நீதியுடன் கூடிய சமமான வளர்ச்சி ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் சமூக நீதியோடு சேர்த்திய சமமான வளர்ச்சி இத்திட்ட காலத்தில் வளர்ச்சி ஏழு சதவீதம் வளர்ச்சி எட்டப்படவில்லை இந்திய பொருளாதாரம் ஐந்து புள்ளி ஆறு சதவீதம் வளர்ச்சி மட்டுமே அடைந்தது ஏழு சதவீதமாக வள இலக்கு நிர்ணயிச்சிருந்தாங்க பட் இலக்கு அடையில் அஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் தான் அடைஞ்சிருக்கு அடுத்தது பத்தாண்டு டென்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இத்திட்டம் அடுத்த பத்தாண்டுகளில் தலா வருவாயை இருமடங்காக உயர்த்தி இலக்கு நிர்ணயித்திருந்தது இத்திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் வறுமை விகிதத்தை பதினைந்து சதவீதமாக குறைக்கும் குறிக்கோளை கொண்டிருந்தது இத்திட்டத்தின் வளர்ச்சி இலக்கு எட்டு புள்ளி ஜீரோ ஆனால் ஏழு புள்ளி இரண்டு மட்டுமே எட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்ட காலத்தில் என்னங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்காங்க
லெவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோடைய இலக்கு வந்து எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் ஆனால் இதோடு எட்டப்பட்டது ஒன்பது ஏழு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் பன்னிரெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இதன் முதன்மை நோக்கம் விரைவான அதிகமான உள்ளடக்கிய மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி விரைவான அதிகமான உள்ளடக்கிய மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி எப்பயுமே ஒரு ஸ்டேபிளான வளர்ச்சி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் வளர்ச்சி இருந்துச்சுன்னா அது தொடர்ந்து அந்த வளர்ச்சி நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் அந்த மகிழ்ச்சி குறியீடு அப்படிங்கிறதுல அந்த வரையறைகள்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்களா நிலையான வளர்ச்சி ஒரு நாட்டுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் பார்த்தோமே அதுதான் இது இதன் வளர்ச்சி இலக்கு எட்டு சதவீதம் சுதந்திரம் அடைந்ததிலிருந்து இந்தியாவின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளன என கொள்ளலாம் பற்றாக்குறையான வளங்களை பயன்படுத்தி எவ்வாறு அதிகபட்ச பொருளாதார பலன்களை பெறலாம் என்று இத்திட்டங்கள் வழிகாட்டியுள்ளன இந்திய அரசு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் முறையை சோவியத் ரஷ்யாவிடமிருந்து எடுத்துக்கொண்டது என்று தெரிந்து கொள்வது மிக மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு இது திட்டக்குழு நிதி ஆயோக் திட்டக்குழு என்பதற்கு மாற்றாக நிதி ஆயோக் என்பது என்னும் அமைப்பு எப்போ தொடங்கியிருக்காங்க பாருங்கள் நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்று நோட் பண்ணிக்கங்க திட்டக்குழு என்பதற்கு பதிலாக திட்டக்குழு அதுக்கு பேர் முன்னாடி திட்டக்குழு பிளானிங் கமிஷன் அதுக்கு மு அப்புறம் என்னவா ஆச்சுங்க நிதி ஆயோக் இது எப்போ மாற்றினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்று நிதி ஆயோக் அப்ரிவேஷனும் கேட்பாங்க என்ன பார்த்தோம் இங்கே பார்த்துருக்கமே நம்ம நேஷ் நிதி ஆயோக் அப்ரிவேஷன் இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அதை நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இது நீடித்த நிலையான வளர்ச்சியை மேற்பார்வையிடவும் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஃபைவ் டுவெல்த்து இதிலே சொல்லிட்டாங்க டுவெல்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான்லேயே நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோள் மட்டும்தான் அதில் இருந்துச்சு ஸோ அதிலே இங்கே அதையே இதாக எடுத்துக்கிட்டு இது நீடித்த நிலையான வளர்ச்சியை மேற்பார்வையிடவும் ஒருங்கிணைக்கவும் மற்றும் செயல்படுத்தவும் செயல்படும் நிதி ஆயோக் என்பது இந்திய அரசின் திட்டங்களையும் கொள்கைகளையும் கண்காணிக்கும் அறிவு மையமாகும் என்னதுங்க திட்டங்களையும் கொள்கைகளையும் கண்காணிக்கும் அறிவு மையமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேசிய மற்றும் சர்வதேச பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நடைமுறைகளையும் புதிய கொள்கைகளையும் ஏற்படுத்தவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான ஆதரவையும் தரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தேசிய மற்றும் சர்வதேச பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சர்வதேச பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நடைமுறைகளையும் புதிய கொள்கைகளை ஏற்படுத்தவும் தனிய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் ஆதரவு தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு கூட ஆதரவை தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புதிய கொள்கைகளையும் இது ஏற்படுத்தும் இது சார்ந்த சாதனைகளை புரிந்து கொள்ள தனிப்பட்ட ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த நிதி ஆயோக் சார்ந்த பிரச்சனை இது சாதனைகளை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்பவே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து டென்த்துக்கு டென்த்து புக்குக்குள்ளாரையே வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க பட் அந்தளவுக்கு ரொம்ப டீப்பாக கொடுக்கல இது நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ச எலாபரேட்டாக நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம் அதனால் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்துருப்போம் என்ன ஃபைவ் இயர் பிளான் ஆண்டு மட்டும் நிறைய நிறைய பேர் நம்ம முன்னாடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஆண்டு அது அதிகமாக இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷனாக போகணும் அப்படின்னா அதனுடைய மாதிரியை வடிவம் சரி யார் அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துருப்போம் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எந்த அளவு பார்த்துருக்கோன்னு தெரியும் இதனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சுழல் திட்டம் பார்த்துருக்கோம் ஓராண்டு திட்டம் திட்ட விடுமுறை இதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் நிதி ஆயோக் பார்த்துருக்கோம் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் ஏன் தேசியமயமாக்குறாங்க இது எல்லாமே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்மளுடைய நியூ சிலபஸில் இருக்கிற போர்ஷன் தான் அதை டாபிக் வைஸாக தான் நான் போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட